Ngày 21 tháng 4 năm 1975, tuyến phòng thủ thép của ngụy quyền Sài Gòn tại Xuân Lộc đã bị mở toan. Thị xã Long Khánh hoàn toàn giải phóng. Xuân Lộc là điểm nóng bỏng trên chiến trường miền Đông Nam Bộ tháng 4 năm 1975. Sau khi các tuyến phòng thủ từ xa bị dở và Xuân Lộc đang bị các cánh quân ta bao dây, quân địch hết sức quan mang. Trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, nhất là mất dầu dây, Xuân Lộc mất giá trị phòng thủ. Địch quyết định rút khỏi Xuân Lộc để bảo toàn lực lượng. Quân địch dùng pháo binh bắn vào các trận địa của ta để nghi binh cho cuộc rút lui. Phán đoán ra ý định của địch, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã lệnh cho các đơn vị tiến công và truy kích địch. Sư đoàn 341 tiến thẳng vào thị xã rồi phát triển theo đường Sở Cao Su Ông Quế. Sư đoàn 7 đánh chiếm Nam Tân Phong, chặn đường số 2. Sư đoàn 6 và các tiểu đoàn địa phương cũng chút chặn và truy kích địch mạnh mẽ. Đêm 20 tháng 4 năm 1975, đại quân ta mở cuộc tiến công cuối cùng trên cả bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của Xuân Lộc. Hầu hết các căn cứ quân sự và cơ quan của địch đều tung bay cờ của quân giải phóng. Cũng lúc này, hơn 220 xe cơ giới của địch sống chết chạy theo tỉnh lộ số 2 về Bà Rịa. Tuy nhiên, một số đông quân của Sư đoàn 18 ngụy chạy thoát về Biên Hòa. Quân ta truy kích địch. Rạng sáng 21 tháng 4 năm 1975, quân ta bắt sống Đại tá tỉnh trưởng Long Khánh. Cánh cửa thép Xuân Lộc của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã bị ý chí thép của quân và dân ta đập tan. Kết quả, toàn mặt trận, quân và dân ta đã đánh thiệt hại nặng Sư đoàn 18, Lữ đoàn Dù 1, tiêu diệt chiến đoàn 51, đánh thiệt hại nặng Trung đoàn 5 và Lữ đoàn 3 thiết giáp, diệt 2.056 tên và bắt sống 2.785 tên địch thu 48 xe ô tô, 1499 súng các loại của địch. Từ đây, toàn quân toàn dân ta với khí thế thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng sắp tới. Quân đoàn 4, quân đoàn 2, sư đoàn 3 của quân khu 5 và các lực lượng vũ trang địa phương đã hình thành mũi tiến công ở phía đông và đông nam Sài Gòn. Xuân Lộc được giải phóng, đồng nghĩa với việc phòng thủ từ xa của Ngụy tại Phan Rang và Xuân Lộc bị phá sản. Địch quan mang tột độ, tinh thần chiến đấu suy sụp. Tuyệt vọng, ngày tối 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu phải tuyên bố từ chức. Cùng lúc giới thất bại ở Xuân Lộc, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã kết thúc với Mỹ. Cùng lúc này, ở đồng bằng sông Cửu Long, các đường giao thông, các thị xã, thị trấn hầu như đã bị quân và dân địa phương áp sát. Trục đường từ Đồng Xoài đi Cây Giáo, Bến Cầu có lúc quy động tới 4.000 xe vận tải các loại, 656 cano thuyền máy, 63.000 dân công quả tuyến. Và mặc dù chiến dịch Hồ Chí Minh chưa mở ra, 15 bệnh viện giả chiến và nhiều đội điều trị của ta đã sẵn sàng cho trận quyết chiến này.